നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്താണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതും മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ലത്തിൽ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മളൊരു ഗോൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിപ്പോണ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ആരെങ്കിലും വന്ന് പറയുമോ പക്ഷേ അത് എന്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവർക്കും അതിനുള്ളൊരു ഉത്തരം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എക്സസ് മണി ഉണ്ടാവണ ടൈമിൽ അങ്ങോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിനൊരു എന്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മിക്കപ്പോഴും ആളുകൾക്കൊരു റീസൺ ഉണ്ടാവില്ല ഈവൻ വളരെ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും കാരണം അവർക്കാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം അവരുടെ ഇൻകം നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഒരു പഞ്ഞവും ഇല്ലാതെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കാശ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും കൂടിയും കുറച്ചും കൂടിയും സ്ട്രാറ്റജിക്കായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ ഗോളുള്ളത് അതിന് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടൊരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം അച്ചീവ് ചെയ്യാനും അതേമാതിരി നല്ലൊരു പീസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പണം വേണ്ട സ്ഥലത്ത് വേണ്ട പോലെ കിട്ടാനും ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണേക്കാളും മുന്നും എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ആൾ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടിക്കൊരു രണ്ട് വയസ്സാണ് പ്രായം ഉള്ളത് സ്ഥിതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് അവരുടെ ഗോളായിട്ട് അവർക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടിക്ക് രണ്ട് വയസ്സ് അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഇനി പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ സ്കൂളുകളിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാൻ കൂട്ടുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ സാധാരണ വീട്ടു ചിലവും കാര്യങ്ങളായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് പോയിക്കോളും പക്ഷേ ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് ആ കുട്ടി ഒരു പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു എൻജിനീയറിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കലിനോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് കണക്കാക്കി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെൻസ് ഇന്നാണ് നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പണ്ടൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷന് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു എൻജിനീയറിങ്ങിന് പോകേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഈ ഈ ടൈമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് ലക്ഷം എന്നുള്ള എത്ര വരെയും ഗ്രോ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ വെച്ചിട്ടൊരു ആറ് ശതമാനമാണ് ഗ്രോത്ത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ശതമാനം വെച്ച് ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് എത്ര രൂപ ആവും എന്നുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ കാൽക്കുലേഷൻ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര രൂപ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇനി അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് ഐ പി ഒ അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാസം മാസം തന്നെ കൂട്ടി കൂട്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ഈ പറയുന്ന തുക എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അതല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല വെൽത്തൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ലംസം മണിയായിട്ട് ഇപ്പോഴേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ടൈമിൽ ആ തുക ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ഇതൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒത്തിരി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വെൽത്തി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഇൻകം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മൾ സെറ്റിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന